Et eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à l'épisode 4 de Secret Invasion, donc analyse et théorie. Évidemment comme d'habitude, il y aura du spoil dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, partez. Et évidemment comme d'habitude, on va commencer par un avis général, puis analyse, puis théorie. Donc on y va. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode en général Et eh bien comme les autres, je trouve qu'il est vraiment dans la lignée en même temps, c'est réalisé par le même mec. Une ambiance toujours un peu pareille hein, que les premiers épisodes, assez sérieuse. Une ambiance qui me plaît particulièrement. Aussi un épisode qui cette fois-ci est un peu plus court que les autres, 30 et quelques minutes. Alors personnellement ça m'a pas dérangé dans cet épisode là parce que je trouve que le scénario collait bien à la durée. Mais c'est vrai que quand même un jour de Disney il va falloir apprendre qu'en général dans une série on a, on a une durée moyenne en général. Et ça je crois qu'ils ont toujours pas compris. Mais comme je l'ai dit pour cet épisode là ce n'était pas forcément un défaut. Un épisode aussi qui commence un peu à aller plus loin avec évidemment plus de scènes d'action. On va reparler après en analyse. Et malgré encore une fois que l'épisode j'ai trouvé quand même bien, l'ambiance est bien, l'histoire elle-même est sympathique. Je, on commence quand même à ressentir quelques limites et aussi facilités scénaristiques dont pareil ça on va plutôt reparler en analyse en particulier pour Gravik. Et c'est dommage parce que ça vient de plus en plus je trouve entacher la série mais au fur et à mesure. Évidemment à voir une fois que la série sera terminée on refera une vidéo bilan mais c'est des trucs que je commence à ressentir et qui me plaisent pas forcément. Mais à part ça encore une fois pour rester en général ça reste quand même un bon épisode et j'ai quand même passé un bon moment devant. Maintenant on va passer un peu d'analyse et on va commencer comme d'habitude par Fury. Fury pareil qui reste toujours aussi bon dans cet épisode, bon peut-être que le personnage est un peu carré par l'acting de Samuel L. Jackson qui joue toujours très bien, mais le perso reste quand même très cool. Évidemment le fait qu'il écoute sa conversation, la conversation de sa femme avec Roddy, on sent qu'il prend un peu évidemment sentimentalement. La scène aussi avec sa femme qui était pas mal mais ça, euh, autant parler direct, c'est un truc qui m'a un petit peu dérangé, enfin pas dérangé mais qui m'a intrigué. C'est que bon, toutes leurs scènes où ils parlent et tout et qu'ils vont se tirer dessus, je trouve que c'était une très bonne scène, il y a des parallèles avec le passé, tout ça, c'est très bien exécuté en tant que tel. Et la scène, pareil, est sympa et qu'au final il ne tire pas dessus. Mais je me demande si ça aurait pas eu plus d'impact si Fury avait en effet tué sa femme. Parce que peut-être que ça aurait rajouté plus d'enjeu au personnage. Le fait qu'il se dise vraiment que cette fois-ci il n'a plus rien à perdre et qu'il a tout perdu. Je sais pas, peut-être que ça aurait rajouté un petit truc. C'est pour ça que pour cette scène en particulier, je suis un peu mitigé. Même si j'aime l'exécution qu'on a eu en elle-même, mais je me dis peut-être qu'il y aurait moyen de faire mieux. Sinon aussi, j'aime pas mal sa scène encore avec Roddy. Enfin, pareil, Roddy, on va en reparler un plus tard. Mais tout ce délire de Fury qui joue un peu. Euh... Le mec cool et tout, et qui arrive à convaincre Roddy de boire dans le verre. Tout ça par stratégie un peu, quoi, par, par langage, quoi, j'ai envie de dire. C'est assez cool, hein, ça montre vraiment les talents de Fury en tant qu'espion, en tant que tel. Pareil, c'est des petits détails, mais je trouve que ça rajoute pas mal au perso, quoi, de, de contenance. Euh, le délire aussi, hein, du truc qui peut suivre à distance mis dans un liquide, pareil, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment fait penser à un truc que Fitz et Simon auraient pu inventer dans un genre field. Donc vraiment, c'était cool. Et évidemment, toute la scène de fin et tout avec Fury, entre qui doit abandonner évidemment son meilleur ami, pour protéger le président, pareil, c'était une scène que je trouvais marcher très bien. Après, il y a d'autres trucs dans cette scène, je trouve, à la scène de fin hein, d'action, qui ne fonctionne pas, dont on va reparler après. Mais tout ce qui est par rapport à Fury en général, j'ai trouvé que c'était très bien. Ensuite, parlons un peu de Talos. Talos, pareil, qui continue d'être développé et qui reste toujours un bon personnage. Comme j'ai dit, contrairement à pour moi avant, c'était même pas un personnage, pour moi c'était juste un comic relief. Encore une fois, là, on a un vrai perso, ça fait plaisir, sa dynamique avec Fury, je trouve, marche très bien. Et aussi, un truc que j'ai bien aimé en général, c'est que le plan de Talos, au final, est littéralement le plan du Professeur X dans les X-Men. Il veut faire des bonnes actions et tout pour se faire accepter ensuite. Et là, dans leur relation, c'est vrai que Gaïa joue un peu plus le rôle de Magneto, j'ai envie de dire, qui pense que ça marchera jamais et tout. Alors oui, c'est du déjà vu, mais ça marche, je trouve, dans le principe là, de la série. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé qu'au final, Talos, il y a un parallèle avec ça, parce que quand il va aider le président et qu'il essaie de défoncer la vitre et qu'il redevient humain, enfin, un Skrull, je veux dire, il a failli se faire attaquer par un humain et quand l'humain a vu finalement qu'il aidait, bah, il a arrêté et tout ça. Et ça peut montrer à petite échelle que, en effet, en aidant les humains, il se fait accepter. Donc j'ai trouvé que c'était assez bien. Pareil, niveau puissance, hein, le fait qu'il galère à péter la vitre, vu que c'est du vert, j'imagine, plus que blindé, vu que c'est le président, ça paraît tout à fait logique qu'il galère un peu, malgré le fait qu'il soit un scroll, donc ça marche bien. Et évidemment vient la scène de sa mort. Alors déjà, bon, j'ai bien aimé quand il est blessé, il redevient un peu humain, scroll et tout, le maquillage était très bien fait. Et évidemment, bah, la scène de sa mort par Gravik, qui faisait un petit twist, j'aurais pas vu venir direct, je trouve. Enfin, c'est une mort, je trouve, qui fonctionne pas mal, surtout sur l'impact qu'elle a sur Fury, en tout cas sur le moment. Mais après, comme j'ai dit, et ça c'est un problème, je pense, plus global à la série et au MCU en général, c'est que Talos, je trouve qu'il n'y a que dans cette série que c'est devenu quelqu'un qu'on apprécie. En tout cas pour ma part. Et on a pas assez, je trouve, d'attachement de... au personnage euh, avant ça, quoi. Du coup, ouais, le fait qu'il meure, évidemment c'est triste, parce que là, dans la série, franchement, je l'aimais bien. Mais voilà, quoi, on n'est pas très attaché, donc c'est pas si marquant que ça, je trouve. Mais bon, c'était quand même une scène qui fonctionnait bien, et on reparlera de lui en théorie éventuellement, mais voilà. Je le voyais venir un peu pour Talos qui me mourrait dans cette série. Ensuite, parlons vite fait de Gaïa, hein, tant qu'
Mais du coup, ouais, comme euh, on l je l'avais dit un peu dans ma dernière vidéo, j'avais plusieurs théories la semaine, la semaine dernière. Et il y en a une qui s'avérait juste, bah, c'est qu'elle a pris Extremis avant de se faire tuer par Gravity. Bon, ça c'est ça, mais logique, on va se dire, elle s'était préparée, elle a pris un petit avantage avant de partir. En vrai, c'est pas si débile que ça, honnêtement. Oui, c'est vrai que ça fait peut-être un peu facile et tout, du coup, qu'elle survit, mais bon. Après, bon, dans ce cas de figure, faut quand même retenir qu'il y a eu quelques facilités. Déjà, la première, c'est que Extremis ne s'active pas directement après qu'elle soit fait tirer dessus. Ça, c'est étonnant quand même. Alors oui, peut-être vu qu'elle venait juste d'avoir le pouvoir, ça a mis du retemps, bon bref. Mais aussi que Gravik, évidemment, n'est pas débarrassé le cadavre. Alors oui, que Gravik ne vérifie pas qu'elle soit morte parce qu'il la tire en plein dedans. Ça, ça m'étonne pas en tant que tel. Mais le fait juste qu'il n'ait pas bougé le cadavre, euh, bon. Et aussi le fait de se balader avec sa forme, on va dire, d'Emilia Clark, alors qu'elle est censée être morte par Gravik. Bon, c'est pas très logique, mais bon, voilà. Après, comme j'ai dit, il n'y a pas un rôle dans l'épisode, donc on verra plus tard. Ensuite, parlons un peu de Gravik. Alors pareil, il a le coup des facilités dont je parle au début, là, il va y en avoir pas mal. Bon, Gravik en tant que tel, à part ça, hein, reste quand même un bon méchant, je trouve. Pareil, dans cet épisode, du coup, on le voit pas beaucoup à part euh, pour l'attaque du président. J'imagine pareil hein, que son plan là, c'était juste de le capturer et de le remplacer, je suppose, ou alors vraiment de le tuer et de faire croire un complot contre les Russes pour qu'il y ait une guerre mondiale. Mais c'est là que vient pour moi le problème. C'est que donc son plan est de se faire passer pour des Russes. Très bien. Parce qu'il veut attiser les conflits, tout ça. Ok, en tant que tel, pourquoi pas. Mais il y a quelques petits soucis dans son plan. Déjà, souci numéro 1. Pourquoi il n'utilise pas ses pouvoirs Alors oui, oui, je sais pourquoi, on va en reparler après. Mais en tant que tel, s'il utilisait tous ses pouvoirs pour tuer tout le monde très très rapidement, personne ne saurait du coup que c'était des scrolls ou des gens à pouvoir, si c'était vraiment des péchés, je veux dire, et qu'ils avaient tué tout le monde. Et on aurait pu, quand même pu penser que c'était des Russes. Premièrement. Deuxièmement, donc, en toute logique, il n'utilise pas ses pouvoirs parce que, encore une fois, il veut se faire passer pour des Russes et pas des scrolls. Très bien. Mais le problème, c'est que ça veut dire que du coup, il y aurait eu des survivants à l'attaque, et qu'il suffit juste qu'un scroll se fasse tuer pendant l'action, parce que c'est pas dit qu'ils ont tous extrémistes, hein, là, tout de suite. Pour qu'on voit direct que du coup il y avait des scrolls et donc c'était pas forcément des russes. Donc déjà voilà le plan moyen. Et encore une fois tout ça tombe à l'eau puisqu'après Gravik utilise en effet ses pouvoirs sur des soldats. Et il a pas du tout tué tout le monde donc là tout le monde va savoir que c'était des scrolls. Alors oui je sais qu'à priori il utilise ses pouvoirs parce qu'il a eu un moment de panique et tout quand il a vu qu'il y avait Fury. Euh, il s'est laissé prendre on va dire ok ok. Mais pareil alors à ce moment là s'il utilisait ses pouvoirs fallait l'utiliser pour tuer tout le monde très rapidement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ça fait une espèce de boucle où dans un, un que ce soit un cas ou l'autre ça ne marche pas vraiment je trouve. Et du coup je trouve ça assez dommage. Pareil, le fait qu'il est extrémiste en tant que tel en soi, même si c'était fait cramer, on peut se dire que c'est des Russes qui ont juste chopé extrémiste. Dans le MCU, il y en a eu plusieurs hein, qui ont eu extrémiste, donc pourquoi pas. Mais non, il utilise des pouvoirs de Groot, et alors ça, bon, euh, voilà quoi. Après, oui, ça veut pas dire forcément que c'était des scrolls, mais j'ai déjà un pouvoir, mais vous voyez quand même que le problème reste un peu le même. Et d'ailleurs, l'exécution, je l'ai trouvé très bizarre. Hein. Il arrive, il utilise la technique de Groot, on va dire, pour choper un mec, il l'approche de lui, et à la seconde qu'il a approché de lui, ça disparaît. J'ai trouvé ça très bizarre. Après en soi la CGI était pas horrible, hein, même dans les scènes d'action et tout, je trouvais que ça allait, mais voilà. Voilà donc j'ai trouvé ça assez dommage, car c'est des facilités et des problèmes scénaristiques qui me sortent personnellement de l'épisode assez facilement. Sinon Gravik reste quand même bien. Ensuite passons un peu à War Machine, on redit. Du coup dans cet épisode on voit bien évidemment que c'était un scroll, bon on le savait plus ou moins depuis la semaine dernière. Et alors déjà bon, petite parenthèse sur Rodi en lui-même, et sur le fait que ce soit un scroll. Alors évidemment il y a la question qui va se poser du depuis quand il l'est, est-ce que c'est que depuis cette série, est-ce que c'est avant pour pas non plus, je trouve, détruire trop le personnage. A priori, qu'il y a une figure a dit qu'on pourrait revoir ses anciennes apparitions et se demander du coup, il se dira, ah, c'est un scroll. Du coup, a priori, ça fait quelques fois, peut-être dans Falcon et Winter Soldier, j'espère pas avant, honnêtement. Et aussi un autre truc qui m'agace un petit peu avec ce, cette révélation, c'est pas très grave en tant que tel, mais c'est juste, voilà, Kevin Feige a dit que lui-même, ils ont pris Roddy parce que Roddy, c'est le seul personnage dont personne s'attendait que ce soit un scroll machin. C'est littéralement, je crois, le seul où tout, tout le monde savait que ce serait un scroll avant le début de la série. Donc en fait, ils nous mettent le truc le plus évident possible, et ils nous font croire que c'est une dinguerie, une révélation. Alors que non, tout le monde le savait. Et un autre truc aussi que je n'apprécie pas vraiment, c'est que pour une fois que le personnage est un peu différent, un peu de substance en plus, ah bah forcément c'est un scroll, ça pouvait pas être le rodi habituel. Ah bah ouais. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un truc grave en tant que tel, et dans l'histoire de la série ça marche à peu près, mais c'est juste ce qu'il y a autour, on va dire, qui me dérange. Et d'ailleurs, si rodi était un scroll depuis avant, euh, genre par exemple pendant Endgame, je rappelle que dans Endgame, il est allé sur la planète de Thanos. La planète, vous savez, qui est vide, qui peut accueillir tous les scrolls, hein, je rappelle quand même, dont j'en parlais une de, dans une de mes vidéos. Donc ça veut dire que le Rodi scroll peut-être a éventuellement vu qu'il y avait une planète vide pour les scrolls et ne s'est pas dit qu'il fallait le dire. Mais bon, comme j'ai dit, tout ça, ça entoure un peu ce qu'il y a autour du personnage en lui-même et pas ce qu'on a dans la série. Dans la série, je trouve que ça marche plutôt bien. Bon, pareil, on savait qu'on se doutait en tout cas que c'était un scroll. Scroll d'ailleurs qui est joué par une femme, enfin en tout cas c'est une femme euh, scroll, qui s'appelle Rava. Et d'ailleurs, l'actrice q
les deux ils jouent bien ensemble donc c'est déjà ça on sait du coup qu'il voulait que Fury soit mort tué par sa femme donc bon en tout cas en vrai pas grand chose à dire au final sur Audi hein, à part que ces scènes sont sympathiques mais comme j'ai il n'y a pas grand chose plus de la théorie mais voilà théorie on va en reparler après bien sûr et aussi pareil je voulais reparler un petit peu vite fait de la femme de Fury du coup pareil j'aime toujours un peu leur histoire hein, les flashbacks on voit comment ils sont approchés au fur et à mesure des années tout ça c'était assez cool genre je trouve qu'on y croit bien leur relation quand même comme j'ai dit plutôt avec Fury hein, la scène où ils ont fait se tirer dessus elle était bien peut-être que encore une fois ça aurait été plus impactant si elle était morte mais c'est pas très grave et j'ai bien aimé aussi tout le délire du il y avait la vraie docteur euh, Priscilla hein, qui a pris la place et qu'en gros elle lui a dit qu'elle pourrait vivre sa vie à sa place quoi et faire des trucs qu'elle a pas pu faire genre euh, avoir un mari tout ça euh, avec les parents euh. tout, toute l'idée en soi est très bien je trouve et bien exécutée le seul truc peut-être c'est que j'aurais bien aimé qu'on nous le montre avec une scène c'est pas un truc de ouf, mais personnellement, je, pré... je trouve qu'on rentre mieux dans les trucs comme ça quand on voit un flashback, par exemple. Parce qu'avec le jeu d'acteur et tout, je trouve que ça peut aider aussi à faire encore plus concret à la scène. Mais après, comme j'ai dit, ça c'est plus du chipotage et c'est pas un mauvais truc, vous avez compris. Mais j'aime bien voilà, cette idée-là de. Voilà, on explore vraiment le perso à fond. Quoi. Maintenant, il est temps de passer un peu aux théories. Alors, évidemment, une des théories par laquelle je voulais commencer, c'est par rapport à Fury et la suite un peu des événements. Déjà bon, je pense que Fury va s'occuper du président, alors pareil, on va en parler un peu après hein, du président lui-même en tant que tel, mais du coup j'imagine que Fury va l'escorter, essayer de le mettre à l'abri je suppose, et ensuite il va un peu se regrouper et prendre des renforts, j'imagine du coup Gaïa qui va vouloir venger son père, hâte de voir d'ailleurs sa réaction, hein, de comment elle va réagir, et peut-être que c'est justement la mort de son père qui va la pousser à devenir une espèce d'héroïne Skrull, hein, comme euh, au final ce que Talos voulait et qui va montrer le bon exemple, et que ça pourra aider les Skrull au final. Ce serait logique hein, dans les arcs de la série, donc... Euh, j'ai envie de dire c'est un peu prévisible, mais en même temps c'est logique, donc pourquoi pas. Et j'imagine aussi que du coup Fury, euh, sa femme, va venir l'aider. Il y avait des scènes dans le trailer, on voyait Gaïa et elle, dos à dos avec des armes et tout, donc je suppose que voilà. On va dire que Fury a plus ou moins deux alliés. Le seul truc, encore une fois, bon pareil, je sais que ça c'est plus mon désir de fan, mais honnêtement, dans une situation comme ça, un peu compliquée, franchement, même si là, le fait qu'il reste avec Gaïa et d'autres personnages de la série, encore une fois, c'est plus logique pour une question aussi d'arc scénaristique, mais franchement, en toute logique, il devrait rappeler certains persos d'Agent of Shield, je suis désolé. Alors oui, oui, je sais qu'il y avait les rumeurs qui disent que finalement, peut-être qu'il n'y en aura pas dans la série, ou en tout cas, que ce sera teasé, mais ça n'arrivera pas pour maintenant. Bon, ok, en tant que tel, les personnages reviendront au bout d'un moment, ça c'est clair. Peut-être pas juste dans cette série. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, où Fury est vraiment euh, un peu solo, on va dire, et au bout du rouleau avec pas tant de ressources que ça, en vrai, franchement, le truc le plus logique à faire serait d'appeler les personnages d'agents Shield, en vrai, hein, honnêtement. Après, oui, je suis d'accord, si quelqu'un, un personnage comme Quake, débarquait en plein milieu de la série pour aider à battre les Skrulls et tout, Évidemment, je pense que la plupart des fans, ça nous ferait plaisir. Après, faut pas oublier que scénaristiquement, faut qu'il y ait un arc à tout ça, vous voyez ce que je veux dire Pour que l'histoire tienne debout, on peut pas faire juste venir n'importe qui comme ça. Je suis d'accord aussi. Vous voyez ce que je veux dire Je suis un peu tiraillé entre tout ça, mais bon. En toute logique, pour moi, Fury doit rappeler en tout cas certains agents du SHIELD pour avoir un peu d'aide. Même par rapport à l'aide de, de renseignement, hein, je veux dire, hein, pas forcément pouvoir. En particulier contre euh, Gravik, du coup, qui a maintenant des pouvoirs. Alors oui, je sais que Gaïa va sans doute l'affronter, et pareil, niveau arc scénaristique, ce serait logique que ce soit Gaïa qui l'affronte et qu'il le batte, puisqu'en plus. Il a tué ses deux parents, bon. Mais vraiment, Fury devrait avoir un peu d'aide, en tout cas vers la fin, je pense, de gens à pouvoir. Et pas que dire que des personnages en shield, hein, même des Avengers ou quoi, techniquement, je dis bien. Après, oui, ils vont sans doute pas le faire. En tout cas, voilà ce que je pense qui va arriver pour Fury. Un peu à part, du coup, le président. Euh, pareil, alors, pour le coup, j'ai été assez surpris, du coup, qu'il survive, en tout cas pour l'instant. Parce que, comme vous le savez, hein, le général Ross sera le président en Captain America 4. Alors, après, du coup, ça peut dire plusieurs choses. Soit il y a eu d'autres élections, c'est possible. Soit le président, la Secret Invasion, va peut-être démissionner ou se faire tuer, encore une fois, bon, là pour l'instant il est vivant, rien ne dit qu'il va pas se faire tuer au prochain épisode, vous voyez ce que je veux dire, mais je commence à me dire que peut-être il va juste partir, ou voilà. Ou peut-être qu'en situation de crise, du coup, il va, pareil, se barrer et Rose va prendre la place. Mais en tout cas, ça m'a surpris pour le président. Euh, Gravik aussi, du coup, euh, bon, quand là son plan, on a bien vu qu'il a échoué, avec ce qu'il voulait faire avec le président, du coup, attaquer le président, tout ça. Du coup, alors... Pareil, j'imagine que son prochain plan va être encore soit des attaques terroristes, soit de cibler Fury en particulier, puisqu'il a empêché son, plusieurs de ses attaques. Mais en tout cas, maintenant, les Skrulls sont découverts. Parce que déjà, bon, il a utilisé ses pouvoirs en plein milieu, mais surtout, il y a Talos qui est mort en plein milieu. Du coup, euh, les gens vont savoir qu'il y avait des Skrulls sur place. Alors oui, peut-être que certains vont expliquer que euh, Talos en particulier les a aidés, mais ils vont se dire quand même que les autres étaient des attaquants plus ou moins à priori de la même espèce. Du coup, l'invasion secrète ne va peut-être plus être si secrète que ça, et Gravik va peut-être avoir des difficultés. Même si beaucoup de gens du coup du gouvernement euh, le, son travail pour lui. Mais du coup peut-être que par lui-même et par ses actions, la haine des Skrulls va être attisée et du coup conduire à une vraie guerre euh, plus directe. Et aussi le fait que Talos pareil soit là et que ce soit lui, peut-être qu'il déclenche encore plus ses hostilités
Je pense pas que Talos ait survécu, parce que franchement, ça casserait toute la scène. Je veux dire, on a déjà fait le coup une fois avec Gaïa, là, pour le coup. Le fait que Fury perde sa meilleure agent, il, et là, son meilleur pote, on va dire. Je pense que là, ça suffit, et voilà. Pas besoin de faire revenir encore quelqu'un. Et Talos, bon, il était déjà mal en point quand il s'est fait finir, quoi. Parce que pareil, même si on lui injectait un truc plus tard, bon, après oui, il est déjà mort, quoi. Là. Donc je pense pas qu'il reviendra à Talos. Peut-être en flashback, hein, mais voilà. Mais j'ai hâte de voir la réaction du coup que ça va créer dans son entourage avec euh, Nick Fury, euh, Gaïa, tout ça. Et aussi, on peut parler vite fait du coup de Roddy. Alors pareil, où est le vrai Roddy, du coup, quel est son plan Bon, lui, on sait qu'il est avec le président, on sait que tout ça. Mais là, dans la série, du coup, je vois pas ce que le scroll Roddy va faire de plus, à l'heure actuelle, je veux dire. Hein. Peut-être dénoncer Fury, du coup, vu ce qui s'est passé euh, là et qu'il a mis un... des barrières, on va dire, à leur plan. Donc peut-être que là, il va dé... montrer les images à Moscou et que Fury va être recherché, c'est possible. Mais surtout, le vrai Roddy, pareil où il est, j'imagine peut-être dans le camp des scrolls, qu'on voyait là avec tous les gens. Euh... Même dans le trailer, on voit qu'il y a encore plus de gens qui ont été remplacés. Peut-être qu'à la fin, du coup, ils vont libérer le camp et qu'il sera là, probablement. De toute façon, on sait à un moment donné qu'il y aura une attaque là-bas, puisque Fury, à un moment, va être près de la machine à Super Scroll. Gaïa va sans doute leur donner la localisation. Mais bon. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une, plutôt une guerre ouverte après entre Scroll et humains avec les Super Scroll et tout. Et moins secrète. En tout cas, voilà, donc je pense avoir un peu tout dit. Donc n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire. Bon, déjà, évidemment, si vous avez l'épisode, mais pareil, vos théories. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver plus tard N'hésitez pas à me dire tout ça. Et voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mon Discord, vous allez en description. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo. Salut tout le monde.